Vamos, então, hoje, dar continuidade à nossa videoaula sobre autocura, dando uma breve é, revisão né, daquilo que a gente vem trabalhando até aqui. Então, trabalhamos a questão da autoestima e você tem aquele exercíciozinho do espelho para fazer. É, falamos de projeto pessoal, que é o exercício mais delicioso de todos, que é o exercício de sonhar, ver o que a sua alma gostaria de fazer, se colocar nesse caminho de realizar seus sonhos. A outra coisa que nós falamos foi a questão do pensamento, que é o nosso jardim, onde a gente tem que estar olhando sempre se está crescendo alguma praguinha para arrancar, não é? onde nós temos que estar plantando novas mudas, novas flores, novas sementes e cuidando delas. E falamos da sintonia com Deus, que é aquele momento de recolhimento indispensável para que a gente possa quietar a nossa mente e ouvir as intuições, o aconselhamento dos nossos amigos espirituais que estão sempre querendo nos dar essas orientações, só que às vezes a gente faz muito barulho. E na nossa última conversa, nós falamos sobre a doação de amor enquanto o processo de sair desse núcleo de sofrimento e permitir que o fluxo do amor, provindo do alto, provindo de Deus, da natureza, nos penetre, nos permeia e vá em direção à criação. É, hoje nós vamos falar de uma parte bem prática do método de autocura, que é cuidar do corpo. Não, não acontece mais hoje em dia você ir a um médico, a um bom médico e sair com alguma coisa a mais além da receita. Geralmente, além da receita, nós vamos receber recomendações para mudanças de hábito, para troca de hábitos mais adoecidos ou causadores de doença ou agravadores dos nossos problemas por hábitos mais saudáveis. Hoje em dia, a questão da alimentação, do sono, do exercício, do lazer de qualidade, é, da hidratação, da necessidade de nós ingerirmos água em abundância, tudo isso é, vem geralmente com a receita e é tão e muitas vezes mais importante do que a medicação. Quando nós internamos no hospital, imediatamente abrem para nós um prontuário e nesse prontuário vai constar os remédios que nós tomamos, a alimentação ideal para o nosso caso, os exercícios que nós deveremos fazer, fisioterapia, é, caminhar pelo corredor, ir até o lugar de tomar sol, é, e até mesmo alguma outra atividade, hoje, como os doutores da alegria levam para os hospitais, que levantam o humor, a, proporcionam momentos de alegria, mesmo dentro das situações de sofrimento, com muito bons resultados. Mas quando nós estamos em casa, a gente já falou lá na primeira conversa, né? nós somos o chefe da equipe. Quando nós estamos na nossa casa, nós vamos tomar os remédios a hora que nós determinarmos, nós vamos nos alimentar daquilo que nós nos proporcionarmos para a alimentação, enfim, vamos fazer o que queremos. E é aí que fica coisa complicada. Porque muitas vezes a gente toma remédio é, a hora que lembra. Toma remédio, às vezes, fazendo umas interferências curiosas que nós temos ouvido de uma ou outra pessoa. É, não, o remédio é muito forte, então eu tomo só metade. A pessoa é hipertensa, e aí ela está tomando remédio, o remédio está controlando a pressão. Mas aí, naquele dia, ela resolve tirar a pressão. E como a pressão está normal, ela entende que não precisa tomar o remédio naquele dia. É, fazemos julgamentos de valor. Esse remédio é muito forte. Esse remédio me faz muito mal. Esse remédio, enfim. Essas interferências que nós fazemos na medicação compromete e muitas vezes anula o efeito é, curador da medicação. Então, nós temos que fazer mais ou menos... A ideia é que faça mesmo assim completamente, uma papeleta para você, né? abre lá uma papeleta, eu costumo brincar assim, no seu casador, aí lá você vai ter o horário da medicação, certinho, de todas as medicações, 
A alimentação, hoje em dia, quase todo mundo já sabe o que, que é bom e o que, que não é bom para comer. Né? Principalmente quem já está com um problema de saúde, mesmo que esse problema seja a nível psíquico, a nível emocional, como a depressão. Então, nós precisamos de alimentos que levantem a saúde, que ajudem o organismo e a mente nos seus movimentos naturais de restabelecer a saúde e o equilíbrio. Então, se eu posso dar conta dessa alimentação que seria ideal para mim, eu vou lá e coloco, né? Então, assim, a alimentação tem que ser regular. Nós devemos evitar ficar longos períodos sem comer e depois comer muita coisa de uma vez só. Então, no hospital é assim, os horários da alimentação. Frutas em abundância, legumes, verduras, evitar preparações carregadas de gordura, elementos é, que vão dar trabalho ao organismo para digerir, para eliminar. Então, quando, principalmente quando nós estamos doentes, nós precisamos que todas as forças do nosso organismo possam se voltar contra a doença, possam se voltar para o restabelecimento da saúde e não se consumam nesse processo de digestão difícil, de digestão complicada. É, então, qual é a melhor alimentação para mim? Quando eu estou em casa, eu preciso fazer. Se eu quiser, posso consultar uma nutricionista. Ajuda muito. O o problema do sono é que nós, hoje em dia, fazemos movimentos contrários à natureza. Então, nós somos, é, enquanto seres biológicos, programados para dormir à noite. Mas aí, né, principalmente nas cidades, né, com os recursos da moderna tecnologia, nós costumamos ficar acordados à noite diante de estímulos luminosos. Certamente isso vai afetar o nosso mecanismo natural do sono. Então nós precisamos ter hora para dormir, é uma hora mais favorável à saúde, mais próxima das primeiras horas da noite e acordar nas primeiras horas da manhã. Engraçado que a gente acorda, né? A gente acorda, vira para o lado e continua dormindo. E aí, esse sono que vem depois que a gente acordou, em geral, dá aquela ressaca, aquele mal-estar. Então, acordou, levanta, vai fazer alguma atividade que seja agradável. É... A água também é indispensável para todas as funções de eliminação do corpo e também para hidratar os tecidos. É comum as pessoas que não ingerem água em suficiência, em quantidade suficiente, terem, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, por desidratação da, do cérebro, é, ou por diminuição do volume mesmo é, dos líquidos no corpo. Então, beber água é uma coisa que deveria ser tão natural, é, eu costumo brincar também, digo assim, Deus se deu o trabalho de fazer água sem gosto, sem cheiro, é, sem cor, para não desagradar ninguém, né? Mas mesmo assim as pessoas dizem que não gostam de água, é complicado. É, principalmente para quem está doente, esses cuidados fazem muita diferença. Repito, mesmo que a doença seja da emoção. Então, eu tenho visto, por exemplo, muitos psiquiatras recomendarem às pessoas que estão com depressão que elas vão fazer hidroginástica ou caminhada. Por quê? Porque o exercício físico ajuda na liberação das serotoninas naturais, que são os hormônios do humor. Né? Além disso, nesses momentos, a pessoa é meio que forçada à socialização. E a socialização, conviver com os outros, principalmente num ambiente assim, de é, contato com a água, que é uma coisa muito prazerosa, de é, alegria de estar junto e das próprias atividades, a pessoa estabiliza também o seu humor. Então, pegue lá sua papeleta, Coloque lá o seu horário, alimentação, é, medicação, hidratação, sono, exercício e também se programe para ter experiências de lazer que sejam realmente experiências de lazer saudável. 
Então, nós costumamos chamar de lazer, ficar diante da televisão, assistindo a situações de desastres, de guerras, de violências, ou então de outras coisas também que nos agridem eticamente, moralmente. Isso não é lazer, isso é meio que uma fuga de si mesmo, porque quando eu estou vendo lá os problemas do outro tão desagradáveis, tão mais graves do que o meu, eu de repente faço ali um equilíbrio meio doente da minha emoção. Então o lazer de qualidade para ele acontecer precisa ser programado. É, eu costumo perguntar para as pessoas assim, você gosta de tomar uma água de coco vendo o pôr do sol? Não tem quem não goste, né? Ah, é, eu gosto. Quando foi a última vez que você fez isso? Costumo perguntar também, você gosta de ir ao Jardim Botânico? Ah, eu gosto. Quando foi a última vez que você foi? Então, para nós irmos ao Jardim Botânico e para nós irmos tomar uma água de coco olhando o pôr do sol, a gente precisa se programar para sair de casa e estar nesses lugares. É, a gente fala de algumas coisas assim, de uma forma é, bem humorada, mas a gente sabe o quanto é grave aquele mau hábito de ficar sempre em casa, é, vendo televisão, sentado no sofá, naquele processo de reclamação, de lamentação. É, e como é difícil sair desse mau hábito para sair de casa, pegar o carro ou pegar uma condução, se deslocar até esses lugares quando a gente não tem o hábito. É muito difícil. Precisamos lutar com toda uma resistência interna. Então, eu brinco com os companheiros lá no autocura e digo que o sofá deles está enfeitiçado. Quando eles querem levantar, o sofá fala, venha! E aí eles ficam ali no mesmo lugar. Então, assim, o lazer de qualidade é estar com a natureza. O lazer de qualidade é participar de uma atividade saudável, não é? um evento onde as pessoas vão é, circular em torno de ideias saudáveis, coisas boas de serem compartilhadas. O lazer de qualidade é dar uma volta, dar uma volta com o cachorro, se tiver o cachorro, é, olhar as crianças, brincar na, numa pracinha, assistir uma boa peça de teatro, um bom filme. Enfim, o lazer de qualidade precisa ser programado, senão ele não acontece. E mesmo quando a gente programa, precisa ter um empenho para que ele venha efetivamente acontecer e nos beneficiar. Só para concluir essa nossa proposta de cuidados ativos à saúde, nós lembramos de Divaldo Pereira Franco, que nos fala de experiências que foram realizadas dosando as imunoglobulinas na saliva de pessoas que assistiram a comédias, a situações engraçadas e leves, e pessoas que assistiram a guerras, a violências e outras situações desarmonizantes. E as imunoglobulinas são as substâncias que aumentam as nossas defesas orgânicas. E ele fala que as pessoas que assistiram à violência, às situações complicadas, saem com as imunoglobulinas mais baixas e muitas vezes já saem resfriadas, já saem com dor de garganta da sala de projeção. Então, pegue uma papeleta, faça para você mesmo uma prescrição de saúde, cuidando item por item daquilo que é indispensável para que o seu corpo reaja melhor a qualquer situação de sofrimento, física, psíquica, mental, de relacionamento, porque o corpo bem cuidado, ele nos devolve também melhores condições de superação. Muito obrigada, até a próxima.